ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ സാന യു വച്ച് മൈ ചാനൽ റീനാസ് കലവറ അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തട്ടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയാണ് മോള് പറഞ്ഞു ഒരു കേക്ക് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഏതെല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായി അപ്പോൾ ഞാനത് വീ ഷൂട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഞാനിതിൽ ഓയിലോ അതേപോലെ മൈലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം റവയൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടോ കാരണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇപ്പം മിക്ക വീട്ടിലും പുട്ടും റവ ഉപ്പുമാവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ റവ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി കണ്ടില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മിക്സിയിലെ ജാറിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലായിട്ടുള്ള ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീ അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് തൈരാണ് സാധാരണ മിൽമേണ തൈരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പാടെ വലിയ തണുപ്പ് തണുപ്പ് പറ്റ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം നല്ലതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഈ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റവയല്ലേ അപ്പോൾ റവ നമുക്കൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ റവയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസി ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ പിന്നെയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് സ്പീഡ് ാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീബി ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ റവ കേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാരണം കേക്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ പവർ പോയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പൊന്തി കിട്ടില്ല കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊന്തി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ എഗ്ഗ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് 
കേക്കിന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തു അപ്പം ഞാനത് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻ സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു